。大家好，感谢大家收看今天的节目。最近听一位朋友说，他表哥家十六岁的女儿不想读书了，想要当网红。他觉得网红的学历不高，来钱快，很多名牌大学毕业的人都没有网红工资高，所以大学也不一定有什么用，还不如早点去做一名网红。其实不仅仅是他，网上经常可以看到很多类似的留言。我最近常常会怀疑自己。你看那些抖音、快手上的网红，没上几年学，混得风生水起，年入千万；而普通大学毕业生，寒窗苦读十几年，薪资才几千，那读书还有什么用？其实要回答这个问题，最好的方式就是让一个网红现身说法。而李子柒作为头部网红中的顶流。最有资格来回答这个问题。众所周知，李子柒已经三个月没有更新任何视频了，而他前几天首次发声，就是接受央视网的采访。面对央视记者，李子柒说自己最想做的事情就是青少年的正确引导。他说不希望以后问年轻人想干什么，他们只想当网红、当明星。希望年轻人能够拥有正确的价值观，能够好好念书，能够真正意义上抓住每一个机会。消失了三个月，李子柒首次现身，为什么要说这些？这里面其实是有深意的。在说深意之前，我们还需要先聊一聊李子柒爆红的原因。让我们把时间拨回到2016年，李子柒还没有红的时候。在这里，想问大家一个问题：你们平时一年可以拍摄多少视频？十几条还是几十条？哪怕是一个视频工作者，大部分也在一千多条。多的有两千多条，还是加上手机拍摄的。但是李子柒呢？ 2 0 1 6到二零一七那一年，李子柒一共给自己拍过两万多条素材，这是他没有走红之前拍摄的。这两万多条素材，他当时拍摄的时候需要一直来来回回去按那个拍摄键，按了四万多次，每一次按键至少要多走十到五十步，却平均值二十五步，加起来就是五十二万步。换算成距离，将近走了260公里。我们看到他的视频《岁月静好》《田园牧歌》，但是如果你仔细看他的手，就会发现这是一双经常干活的手，粗糙的纹理，结疤很大。有人说，那指甲盖上红色的部分是什么？是不是最新潮的美甲？其实这不是美甲的颜色，这是被重力捶打或者敲击之后留在指甲缝里的血块。还有许多场景，你都可以看到他的手指上的伤口历历可见。曾经有很多网红博主模仿李子柒，在美丽的村庄里面也是干活，但是一看就是没干过活的人来临时扮演，做农活的模样和姿势都不对。而李子柒不同，一看他做事的样子，就知道那真的是他曾经的农村人生。这个东西骗不了人的，你必须十分努力才能看起来毫不费力。可以说，李子柒是非常努力了。那有人可能就会说了，李子柒真正爆红的原因是他个人很努力，并不仅仅如此。比李子柒更努力的人还有，那为什么偏偏是李子柒红了，而不是他人？李子柒真正爆红的原因是因为他个人很努力，很有天赋，然后再加上资本和平台的加持，赶上好的时机，这三者缺一不可，所以他才会大红大紫。为什么李子柒消失三个月后一回来就劝青少年一定要好好读书，不要一门心思只想着当网红？因为李子柒本人就在这个事情上面吃了很大的亏。他初中学历，没读多少书就出来闯荡社会了。他花了很多功夫，吃了很多苦头，才把自己熬出来，慢慢走红。可最后却发现自己从头到尾被资本耍了，这是他的血泪教训。作为一个顶级网红，他所看到的东西比普通人要多得多。他明明已经看到前面是一个火坑了，却还有大把的年轻人准备往里面跳，一门心思只想当网红。他觉得这样的价值观是不对的，于心不忍，想要站出来提醒。说实话，短视频的红利已经过去了，想要再培养一个李子柒何其艰难，想要再成为网红何其艰难。即使有资本的巨额金钱加持，也不一定能够办到，更何况是一个没钱没势没文化的普通人。然而，即便你红了，如果你不读书，那么很有可能从头到尾被别人耍了。说的直白一点，你没有文化，可能连合同都看不懂，到时候别人把你卖了，你还替别人数钱。
，所以这就是李子柒规劝年轻人，希望他们冷静思考的原因。他说：“希望年轻人能够好好念书，真正意义上抓住每一个机会。”他说的这句话，小编也深有体会。其实现在短视频已经过了泥沙俱下的阶段，慢慢变得正规。你想要抓住机会成为网红，必须要有真正的本事和沉淀。炒作一下，整容一下，然后站在镜头前扭扭屁股、眨眨眼，这放到之前有可能会红，但现在已经绝不可能了。而这样的网红也正在被大力封杀，他们之前的繁荣也只是昙花一现。所以，想要真正意义上抓住每一次机会，靠的还是你的才能和真正的本事。有一些网红，可能你当时看到他们火了，心里不平衡，但是从更长远的时间上来看。他们也不过是选和一时而已。现在的年轻人有一种很大的错觉，觉得自己只要想当网红，只要去做了，那么就一定会红，年入千万、年入百万是迟早的事情。其实这是一种极其幼稚的想法。顶级网红确实赚钱，但月收入过万的不到一成，百分之五十的人月收入千元以下。很多人看到李佳琦、薇娅，每次都说几十亿、上百亿的销售额，就觉得自己能行。可是我们扪心自问，别人凭什么要买你的产品？凭什么要看你的直播？你能吸引别人的是什么？我们看到李佳琦、薇娅卖货好像很简单，可是你根本想象不到他们背后是几百人，甚至是几千人的团队，还有一些大牌的折扣价格是腰部主播，甚至是一些明星根本达不到的。还有一些人说，网红明星们的学历都很低，好像成为网红明星很简单。不可否认，确实是会有这样的人，但其实那只是个别现象。低学历成为网红的有一些人，但高学历成为网红明星的更多。人生很多时候就像只鸭子一样，鸭子表面上看上去光鲜亮丽，悠闲的在水面上游动，可是你根本不知道，在水下它的脚掌用了多大的力。中国有一句古话叫“你只看到贼吃肉，没看到贼挨打”。其实人生真正悲哀的是。当你看到别人在得了好处，于是你放弃自己的专长，跑去跟着别人走，却发现不但好处没有捞到，反而把自己原先的饭碗给砸了。很喜欢这样一幅漫画，记忆深刻。一堆人背负着一个属于自己的十字架，一步一步的往前走。有个人觉得这样走下去也太慢了，什么时候才能走到别人前面呢？于是他想了想，就把十字架的一部分切掉了。这样走起来果然快了很多，他很快就走到了前面。接着，他不断的切断十字架，让自己前进的速度越来越快。他甚至开始哼起了歌，嘲笑那些固执背着十字架前进的人，因为他们都是傻子，放着轻松的法子不会用。直到他走到一处断崖面前，断崖很宽，而他手里的十字架在快速前行的过程中被消磨的只剩一点，远远不够成为他渡过断崖的桥梁。他被拦在了断崖前，而后面那些走得很慢的人也渐渐追了上来。别人都放下十字架，搭成桥梁，从容不迫地走了过去。只有他被留在断崖的这一边，看着手里的十字架，无力地垂下了头。这个漫画何尝不是我们很多人悲剧的人生？这个社会确实很浮躁，很多人只想着赚快钱、走捷径，于是很多年轻人在这样的氛围中放弃读书，把自己的十字架不断截断。可是，当我们来到人生的某处悬崖的时候，却发现走不过去，这才是人生彻彻底底的悲剧。快钱才是真正危险的钱，捷径其实是最拥挤、最漫长的途径。有太多太多的人有赚一个亿的欲望，却只有一天的耐心和忍耐力。最后，只想对这些妄想走捷径、妄想放弃读书、成为网红的人说一句：年轻人拥有这样的欲望是好事。但要警惕不切实际的俗成心态。我们看到别人惊艳登场、日进斗金，可是你看不到别人背后十年如一日的积累。在你的能力还不足以匹配你的野心的时候，你要做的就是默默努力、静静折服。等到时机成熟，终会有属于你的舞台。好了，今天的节目就到这儿了。希望看到此视频的每一个人都能脚踏实地，走出属于自己的精彩人生。那我们下期节目再见。